Witajcie w Pyongyangu na piwnej wycieczce z browarem Pinta. W dzisiejszym odcinku będziemy zwiedzać pierwsze bary w stolicy Korei Północnej. Razem z ekipą browaru Pinta przyjechaliśmy do Korei Północnej w poszukiwaniu koreańskiego chmielu i najlepszych lokalnych piw. Odwiedzimy dom towarowy Tesą, gdzie zrobimy zakupy i napijemy się, zgadliście, piwa. Pojedziemy do fabryki jedzenia, gdzie główną atrakcją jest basen oraz wpadniemy do najbardziej popularnego pubu w Pyongyangu. Pozdrawiam z KLD. Mega niewyspanym. Chyba ze 4 godziny ledwo spaliśmy. Masakr. Wstajemy. Sprawdźmy jaka pogoda. A! Zapomniałem. Nie sprawdzę jaka pogoda, ponieważ jest dykta. I prawie nic nie widać na zewnątrz. Nawet nie można sprawdzić, co się tam na zewnątrz dzieje. No ale. No. Jest przynajmniej cień budynków tam w tle. No, jest chyba lekko pochmurno dzisiaj. No tak to teraz wygląda. Mam nadzieję, że to nie jest we wszystkich pokojach. Bo... Jeśli to jest na stałe, to ja się żegnam z hotelem Korio i już go nie będę rezerwował, bo no jak nawet nie widać tego, co jest za oknem, to trochę przesada, gruba przesada, więc będę musiał poszukać nowego hotelu w Pyongyangu na kolejne chyba wyjazdy. Widzicie? Czemu to zostało zasłonięte? Tylko tutaj nie jest? Serio? Nie wiem. Muszę się zapytać, czy takie coś jest w innych pokojach też. Pozdro z Karel. Jesteśmy teraz w supermarkacie Tesong i idziemy na piwo. Oczywiście. Razem z browarem Pinta. I tutaj także robią piwo w tym supermarkecie. Jest jeden rodzaj piwa z kija. Więc spróbujmy. Ja przyszedłem do kantoru wymienić trochę pieniędzy. To jest 20 euro. Mam równowartość tutaj 20 euro. I to jest 177 tysięcy koreańskich wonów. Najwyższy nominał 5 tysięcy wonów, więc taki duży plik banknotów. I wybieramy piwo. I słuchajcie, jest tutaj taki wybór, że nie wiemy co wybrać. Tyle rodzajów różnych północno-koreańskich browarów. Tutaj w butelkach. W lodówce są w butelkach plastikowych. Też ogromny wybór. Zobaczcie, jaki tu jest wybór, ile różnych piw. Wszystko jest produkcji koreańskiej. Wiele z nich nigdy nie widziałem. Nowe też są. Więc tak wygląda mój koszyk, ponieważ przygotowujemy się do wielkiego testu piw z Korei Północnej. Zapraszam. No to o, panie wyciągają beczkę z lodówki, trzeba podczepić i ruszamy. Bardzo, wiesz, między piwami często są różnice wyczuwane. My akurat nie, bo my, my mamy kraj, który jest fiszony. To to generał. No to on to kupił wyposażenie tak. ze starego browaru, tak. zamkniętego browaru w Wielkiej Brytanii. Tak, to prawda. I on się też się... O, Hanka nam postawiła pierwszą kolejkę, dobrze się zaczyna. Witam serdecznie, browarnik Tomek z tej strony. Jesteśmy w Tesong, w supermarkecie. Jesteśmy na ostatnim piętrze, gdzie znajduje się mar, gdzie można sobie nawet się piwa. I my właśnie takie jedno jasne piwo pijemy. Szczerze mówiąc, nie do końca wiem, co to za browar. Wiemy tylko, że to jest piwo Jasny Lager. W porównaniu do tego, co piliśmy wczoraj, no troszeczkę obniżył tutaj koreański, że tak powiem, koreański piwowarz obniżył trzy szkoloty. Niemniej jednak na tą pogodę, która dzisiaj tutaj jest, jest parno, jest deszczowo i tak Wspaniale gasi pragnienie. Także wasze zdrowie. Panowie, co jest nie tak z tym piwem? No co jest nie tak? Jest trochę masełka, czyli diacetylu w tym piwie, a dodatkowo tutaj razem z Rafałem wyczuliśmy, że są po prostu gotowane warzywa, czyli tak popularnie zwany DMS, dimetyl osiarczej. No po prostu jest zepsute. Słabe. Ale czy tak oblegane są te sklepy tutaj? Gdzie te Chanel i te wszystkie inne są, to tak naprawdę było. Czy to tak? Ja, ja pierwszy raz piję to piwo tutaj w supermarkecie Tesson. W ogóle nie wiedziałem, że tu jest bar nawet. Ostatnim razem byliśmy tylko w sklepie. I faktycznie, no nawet ja jako osoba, która się kompletnie nie zna na piwie, no to czuję, że, że, że to nie jest aż tak dobre jak to piwo w hotelu Korio, które jest naprawdę tam wyśmienite. 
tutaj jest taki dziwny ten posmak właśnie, ta końcóweczka, jak to chłopaki określili, maślanka, tak? Pozdrow z KRL, kontynuujemy nasz dzień w Pyongyangu. Jesteśmy przy fabryce Golden Cup, to jest fabryka jedzenia słodyczy. Ja tutaj byłem w lipcu i tym razem jestem przygotowany na basen. Może się uda wbić tym razem. To oni tutaj mają. To jest alkohol, sodziu. To jest alkohol, sodziu tutaj. I mięso, i napoje, i tak dalej. Tak. Na spoto. Spot, napoje czy napoje? Uh, spotowe, tak? A to jest taki uh, energiczny napoje dla spotowych. Jak to? Sportowców. 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 Tu widzę alkohol, tak? Tak. Ja mam już zakupane. 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 Ja mam a tutaj jest to, oni też produkują mięso, tak? Jak salami, sosyż i tak, ham. Ile trochę? Powiem wam, że dużo czarnych chleb, to ja bym chętnie spróbował. Jak będzie w sklepie, to biorę. No. O, super, tak? A tutaj bagietki. Tak podoba? Uuu, tak? Tak podoba? Tak podoba? I też ktoś pracuje w tej fabryce, oni też wyszły, oni chodzą do Rosji i Francji i nauczą taki zmieni. To jest czekoladę, różnice czekolady. I w ogóle jest almondu. To jest czekolady z almond, tak? Nac. To jest dla spotów, więc kiedy oni ćwiczą, tak? Ćwiczą, to wybra jednego takiego i jednego sklanki wody, to jednego, to lepiej, że napuje dla spotów. A kilo sportowców? Tutaj są. Tutaj mamy ciastka z kubusiem puchałkiem, ale ta świnka coś nie pasuje. O, jeszcze Hello Kitty jest tutaj dodana. Wielki powrót na basen. W bananowce, zobaczcie, bananowce rosną, można sobie banana zerwać. Ciekawe, czy nam zezwolą na kąpiel. Z przyjemnością, tym razem skorzystam, jestem uzbrojony, przygotowany. Nawet do nurkowania są sprawy. Tak, jest sprzęt, to widzę, dwóch panów tutaj się relaksuje, bana pływania. Gotowi do kąpieli, cieplutko, przyjemnie. Fajny basen. No to, panie i panowie, basen w północno-koreańskiej fabryce jedzenia. Ten Golden Cup z nazwy fabryki, a tam to w ogóle jest dżungla, jest jakieś jakieś ptaki, nie wiem czy one faktycznie tutaj latają, na gniazda czy co? Właśnie jest tu gdzieś piłka, musimy znaleźć. Jest piłka? Jest, gramy. Ojej, no dobra, damy radę. Podaj. Tylko w piwo nie traf. Jestem bez okularów, także mogę, wiecie, przestrzelić. Ja, ja jestem ten. Eee, Oliver K. Dostaliśmy wreszcie porządną piłkę. Dobra, gotowy? Tak. Dobry! 
Polacy także produkują piwo. Niestety nie jesteśmy w stanie pójść zobaczyć miejsca produkcji. Najwyraźniej wszystko jest tajne, już kolejne miejsce, gdzie nam odmówiono. A Wiemy tylko, że znajduje się w podziemie w browach. Hmm. Smakuje podobnie jak ten z Tesą trochę. No, to wszystko to są jasne lagery, także one będą smakować podobnie. E, różnice będą tak naprawdę bardzo minimalne. Chodzi od tego, czy piwo będzie dobrze wykonane, czy nie, no to będzie różnie smakować. Mieliśmy ostatnio przykład właśnie domu towarowym, gdzie piwo zostało niezbyt dobrze U. uważone. Dzięki no. czemu... Co to za sabotaż tutaj jest? Gol. Może spędzić. <laughs> No takie delikatne, powiem, że nie ma stawiania za w ogóle smaku. Delikatne, no taka deslitka trochę. Tak. Bym powiedział. W fabryce także znajduje się sala do bankietów i tutaj będzie później jakieś wesele chyba, bo widzieliśmy na górze parę młodą, która robiła sobie zdjęcia. Zobaczcie, tutaj możecie zatrudnić kapelę, która będzie grała, oczywiście moralną pewnie. Jedzonko, jest miejsce dla Pary młode tutaj, to już filmowcy przygotowani na imprezę, trzy ogromne kamery. Mangunde is the sacred place where our president Kim Il Sung was born and spent his early years. Where our president Kim Il Sung was born here on April the 15th in 1912. This house was originally a grave keeper's house. The great grandfather of our president Kim Il-sung was so poor that he could not afford a house. So he became a grave keeper from landlord and moved to this house in 1862. From 1862 to 1959, the family members of our president Kim Il-sung lived here through generations for nearly 100 years. When he was born here, our country was under <coughs> Japanese rule. So he witnessed and perceived the sufferings of our Korean people under the colonial rule. And he grew up under the revolutionary influences and patriotic education from his parents. When he was 13 years old, he left his native home, Mangyunde, formally determined not to return before our Korea became independent. Since then, he led the arduous anti-Japanese armed struggle for about 20 years, and he finally liberated our country in 1945. In this house that are kept in their origin, all the relics used by the family members of our present Gimison through generations. Pozdro z KRLD. Teraz highlight dzisiejszego dnia, czyli wizyta w barze Mansugyo. Jest to mój ulubiony bar w Pyongyangu. Bar dla lokalsów, to nie jest bar przeznaczony dla turystów, więc ostatnio ciężko nam się tutaj dostać. Naprawdę większość moich wycieczek już niestety tutaj nie przyjeżdża, to jest świetne miejsce, ale udało nam się uzyskać specjalne pozwolenie, żeby tutaj przyjść, filmować i przetestować piwo Tedonga. Chodzimy do baru. Patrzcie jak było dużo ludzi. Wow, ale Miller. Nastojąco tutaj, zintryzują. Ja uwielbiam przychodzić do baru Mansugio, to jest naprawdę niesamowity klimat. Normalni ludzie przychodzą, nie ma żadnej ustawki, nie ma żadnych takich rzeczy. To jest prawdziwa Korea, prawdziwy koreański bar, gdzie możecie się napić, jak normalni mieszkańcy Pyongyangu, więc to jest naprawdę super miejscówka, klimat też niesamowity, jak słyszycie, jest strasznie gwarno w środku i niektórzy, no, pozamawiali całkiem sporo tych browarów, więc oni tutaj wcale, prawda, to nie są żadne przelewki, tylko naprawdę przychodzą tutaj po pracy, żeby się, no, tak poszłannie chyba napić. Panowie, próbują telewizor numer 5, to jest ten ryżowy, tak? Tak, tak. To ten ryż. Dajcie mi znać, jak on smakuje. A to jest numer drugi. Numer drugi. Tak ryżowe piwo. Bardzo tak. dobre. Tak? Numer dwa, jak to wziął numer dwa? Proszę. Pani, no tutaj na lewa taki zestaw testowy. Zamówiliśmy 7 małych kip Tedonga od numeru 1 do 7. Wszystkie rodzaje. Przetestujemy. I ocenimy. No ja wziąłem piątkę, żeby spróbować tego stuprocentowo wrzęcznego, bo wydaje mi się najciekawszym. Przepraszam, ryżowego. Jest bardzo 
Bardzo czyste w smaku. Eee, niezbyt mocno odmielone, ale naprawdę bardzo, bardzo takie czyściutkie. Ja nie jestem fanem piątki, zostawiam to wam. Gdzie? Nasz został przygotowany. Gdzie to zostajemy? No chyba tam pójdziemy. Chodź tutaj troszkę nabor. Tu jest mniejszy harmider. Ale my lubimy taki klimat, taki ukraińskiej mordowni. Siedem piw, zestaw za pięć euro. No dobra, tu mamy wszystkie siedem browarów Tedongan, siedem rodzajów. To są wszystkie, jakie są obecnie w sprzedaży. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tak, one się tak nazywają, od numeru 1 do 7. To jest piwo, którego zasypi jest 100% słodu jęczmiennego. Tak, tutaj mamy 100% słodu jęczmiennego. Tutaj mamy 70% jęczmień, 30% ryż. Tutaj mamy 50 na 50, pół na pół. Tutaj natomiast mamy 30% słodu jęczmiennego. Słodu jęczmiennego, tak już mnie tyle poprawia tutaj. I 70% ryżu. To jest 100% ryżowe piwo. To jest takie karmelowe, a to jest czekoladowe. I tak się prezentuje pełen zestaw piwek Tedongan. Tomek, jak to wygląda? Bardzo ładnie, 7 sztuk. E, można powiedzieć, że deska jak w prawdziwym kraftowym browarze na zachodzie. E, no cóż, trzeba sprawdzić jak wygląda forma e, i z browaru Tedongang. Zaczynamy od jedynki. Co? Co? <laughs> A tutaj chyba troszkę popił sobie. No jedynka, no cóż. Taka można powiedzieć jasna jedenastka, dziesiątka, bardzo lekkie piwo. Wyraźnie słodowe, delikatnie słodkie, w zapachu, w mielu nie czuć. Tyle ode mnie, tak smak. Delikatne, słodowe, kwiatowe, delikatnie owocowe. No wypijcie szybkiego, jak ja mam się to zrobić. Jak na koreańskie standardy, bardzo dobre. Bujeczka. Troszeczkę inny zapach. Ale też taki wyraziście słodowy bardziej. Delikatne nuty kwiatowe. Dość podobny w smaku. To to, numer dwa to jest to, które się kupuje w puszkach i butelkach, piwo Tedonga. Zazwyczaj to jest... To, to jest ta dwójka, tak? To jest dwójka, tak. Ona jest część dostępna, jest najbardziej popularny smak. A wiecie dlaczego ryż dodaje się do piwa? Żeby obniżyć koszty. W porównaniu z zakupem słodu jęczmiennego, po prostu to jest znacznie tańsze. Tak działają m.in. browary koncernowe w Polsce. O, trójeczka, trójeczka. Coś tu poszło nie tak, bo czuć bardzo wyraziste masełko. Czyli jak już wiecie, jest to taki biacetyl. Hmm, dosyć mocny nawet. Nieprzyjemny. W smaku też wyraziście maślane. Taka, można być taka krówka i wie. To było te 50 na 50, tak? To było pół na pół, tak. Teraz mamy takie już, można powiedzieć, piwo ryżowe. 30% słód jęczmienny, 70% ryż. Ryż, tak. Numer 4. To będzie, że chyba azjatycka specjalność, jeśli chodzi o piwa koncernowe. Aromat nikły, szczerze mówiąc. Smak też nikły, nie wiem, czy to zasługa tego ryżu który daje niezbyt wielkie wartości, można powiedzieć, aromatyczno-smakowe. Zrzeźwiające, delikatne. A, ale znacznie się różniące od tego pierwszego, w którym było 100% słodu jęczmiennego. Teraz mamy, można powiedzieć, setkę, bo to jest setka, setki ryżu, tak? Bardzo jasne piwo, bardzo jasne. Jak widać tutaj słodu jest niewiele, chociaż 
trochę słodu chyba jest, bo ono powinno być nie aż tak żółte, gdyby to było 100% słodu, znaczy 100% ryżu, no ale zobaczmy. Tak, aromat bardzo nikły. Smaku też nikły. To jest taka delikatnie smakowa woda troszkę. Co mamy? Karmelkowe, tak? Nie tak, czy... to jest karmelowe. Numer 6. No, wyraźnie karmelowe jest w aromacie. Wyraźnie słodkie. Takie wręcz, bym powiedział, tofi. To ci wpłynie. Smaku też karmelowe. Nie jest prze, przesadzone, jeśli chodzi o słodycz tego piwa. Całkiem przyjemnie się jej pije. Wprowadzając do naszego polskiego karmi. Jest to piwo wręcz że wytrawne. Tak, ale karmelowe, takie tofi, może troszeczkę takich rodzynek tutaj można wyczuć. Jest to całkiem przyjemne piwo, jak na karmelowe. Jestem na tak. I ostatnie mamy czekoladowe, tak? Numer 7. Czekoladowe to mi się kojarzy tak naprawdę z dwoma piwami. Z lubuskim czekoladowym, które dało się jeszcze wypić. Oraz z czekoladowym z pokrówki z browaru Jagieło. Tego się nie dało wypić. Sprawdźmy to. O! Bardzo ciekawy aromat. Jest wyraziście słodowe, delikatnie palone. Czekolady, no to czekoladowe, szczerze mówiąc, nie wyczuwam zbytnio. Co może świadczyć o tym, że piwo w swojej istocie jest wytrawne. Takie też jest, że tak powiem, w rzeczywistości. Piwo jest wytrawne. Delikatnie, delikatnie palone. Bardzo delikatnie karmelowe. Z ciekawą, lekko zaznaczoną goryczką. Bardzo przyjemne. Na tmawe jest cud za jasne, ale właśnie w swoim odbiorze przypomina właśnie takie czeskie, ciemne piwo. Bardzo dobre. Jedynka jest naprawdę super. Lekko orzeźwiająca, fajnie, wyraziście słodowa, z delikatną taką, może niezbyt wyrazistą, ale delikatną goryczką. Ja też lubię jedynkę, ona mi bardzo dobrze wchodzi. Później im więcej ryżów zasypie, tym bardziej przypomina to tak naprawdę piwną wodę niż piwo, nie? No ja się zgadzam, bo piątka w ogóle mi nie, podpa nie podpasowała i jakoś tak y, nigdy w ogóle mnie smakowało. Ja rozumiem, że jesteśmy w Azji i że oni takie piwa piją, jakkolwiek no, mnie nie przekonuje. Trójka może byłaby fajna, ale ją przykryło niestety masło. Za to bardzo fajne są dwa piwa ciemne. Karmelowe, które tak naprawdę... Karmelowe jest, ale niezbyt mocno, dzięki czemu jest bardziej wytrawne niż słodkie. No i te czekoladowe, które przypomina tak naprawdę czeskie tmawe. Bardzo fajne piwa. Czyli 1, 6 i 7. I 7. Polecamy, tak? No i ja się nawet zgadzam tutaj z tym werdyktem. Eee, piątki nie polecam. Dwójka to jest ten standard, który kupicie w puszce i butelce wszędzie, także za granicą. I to jest ten standardowy Tedongan, który znamy. A jak chcecie poznać nowe smaki, no to 1, 6 i 7. Ale tak czy siak warto tutaj wpaść, jeśli kiedykolwiek będziecie w Piątkiach i spróbować zestaw tych siedmiu piw. To jest po prostu jak w prawdziwym, kraftowym, zachodnim pubie. A jak Ci się podoba klimat tego miejsca? Bardzo mi się podoba. Tutaj jest możliwość spotkania prawdziwych Koreańczyków, którzy przychodzą spędzać swój wolny czas i tak naprawdę kilku jest tutaj już podchmielonych. Czego nie spodziewałem się, że się spotkam. No ten pan tutaj obok mocy. nas nieźle imprezuje, już tyle obalili. No. Kręci się wokół nas też. Panowie i panie są bardzo wyluzowani, to trzeba przyznać. No jest, atmosfera jest fajna. Bardzo Dobra. mi się to podoba, naprawdę. Kontynuujemy dalej imprezę. One more time, one more. Dziupę, panowie. Dziupę, dziupę. Kampę! 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 Prezydujemy tutaj z koneczkami. Wszystkim piwo smakuje, piwo łączy, ale nie dzieli. Masz? No, no, no. Pani sama przyniosła tyle piw. Niczym na Oktoberfeście, nie? Przewodniczka, wreszcie browara zamówiła. Na zdrowie. Na zdrowie, in Polish. Na zdrowie. Ja, na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie.
Skąd wy się psa znaleźli? Nie są Aircraft. Tylko, że mnie nie lubię. Nie, coś ty gdzieś. Nie. Fajnie. Ale on się boi, wiesz? No, nie, nie, spoko. Super uroczy. Mit obalony, są psy. Są psy w Pionagu. Widzieliśmy dzisiaj rano, wychodząc z hotelu. I to jest piesek tej pani. O drugiego jeszcze tutaj. Kurwa, tak trzyma tego wszaka.